வணக்கம் ஐயோபேக் நோமன் கிளேச்சர் ஒரு கெமிக்கல் காம்பவுண்டு நேம் கொடுத்த உடனே அதோடய ஸ்ட்ரக்சர் போடணும்னு உங்களுக்கு ஆசையாக இருக்கா ஆர் ஸ்ட்ரக்சர் கொடுத்த உடனே அதோடைய ஐயோபேக் நேமை ஜஸ்ட்டு ஈஸியாக எழுதணும்னு உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கா அப்படி இருந்ததுன்னா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு உண்டான வீடியோ ஸோ வாட் வி ஆர் கோயிங் டு எக்ஸ்ப்ளோர் இஸ் ஐயோபேக் நோமன் கிளேச்சரை எப்படி ஈஸியாக படிக்கிறது எப்படி ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கிறது எப்படி ஈஸியாக ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது அப்படின்றதுக்கு ஒரு சின்ன டெக்னிக் பார்க்க போகிறோம் பாப்பாமா நான் எழுதிலேன் இது கெமிஸ்ட்ரி தமிழ் ஐயூபேக் நோமன் கிளேச்சருடைய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் அதை நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஐயூபேக் நோமன் கிளேச்சருடைய ப்ரீ ரெக்வஸ்ட் முன்னாடி உங்களுக்கு தெரிய வேண்டிய சில காரியங்கள் தென் ஏன் ஐயூபேக் நோமன் கிளேச்சர் வந்தது ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியோட ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் ஸோ இந்த மூணு வீடியோவும் லிங்க் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது அதை பார்த்துட்டு வந்து இதை கண்டினியூ பண்ணிங்கன்னா இட் வில் பி பெட்டர் ஸோ ஸ்ட்ரைட்டாகவே நம்ம ஐபேக் நோமன் கிளேச்சருடைய டெக்னிக்ஸ்குள்ளே என்ட் ஆகும் ஸோ பேசிக் டெக்னிக் என்ன அப்படின்னா ஒரு ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன ட்ரிக்கு என்ன அப்படின்னா இந்த நோமன் கிளேச்சருடைய ஒரு பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் த்ரீ பாக்ஸ் மெத்தர்டு சரிங்களா இது புக்கில் இருக்காது ஸோ என்னெல்லாம் பாக்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு சென்ட்ரலில் உள்ள பாக்ஸ் ரூட் வேர்டு முன்னாடி ப்ரெஃபிக்ஸ் பின்னாடி சஃபிக்ஸ் ஸோ இதுதான் வரிசையாக ஹைராக்கியானா கிடையாது ஸோ இந்த ஹைராக்கியை ஃபஸ்ட்டு ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு திங் ஹைராக்கி ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் அட்டம் பண்ண வேண்டியது சென்ட்ரலில் உள்ள பாக்ஸ் ரூட் வேர்டு நீங்கள் செகண்டாக அட்டம் பண்ண வேண்டியது சஃபிக்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ப்ரெஃபிக்ஸ் கிடையாது சஃபிக்ஸ் சஃபிக்ஸில் ரெண்டு சப் டிவிஷன் உண்டு ஆறு ரெண்டு சஃபிக்ஸ் உண்டு ப்ரைமரி சஃபிக்ஸ் secondary suffix இது ரெண்டுத்தையுமே நீங்கள் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்கணும் அண்ட் தென் ஓன்லி யூ ஹாவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் த ப்ரெஃபிக்ஸ் ஆஃப் த காம்பவுண்ட் ஸோ இதுதான் ஹைராக்கி ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரூட் வேர்ட் தென் சஃபிக்ஸ் தென் ஓன்லி ப்ரெஃபிக்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ரூட் வேர்டை கண்டுபிடிக்கணும் அப்புறம் சஃபிக்ஸ் ப்ரைமரி சஃபிக்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் செகண்டரி சஃபிக்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் தென் ப்ரெஃபிக்ஸ் கண்டுபிடிக்கும் கிளியர் இப்போ ஒவ்வொரு பாக்ஸுடைய ரூல்ஸ் என்ன ரெகுலேஷன் என்ன அதோடைய டிப்ஸ் என்ன ட்ரிக்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ என்ன மறக்காதீங்க என்ன மெத்தர்ட் த்ரீ பாக்ஸ் மெத்தர்ட் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரூட் வேர்டு ரூட் வேர்டுனா எப்படி ஒரு மரத்துக்கு ரூட்டு இருக்கோ ரூட்டு இல்லைனா மரம் விழுந்துடும் அப்படி தானே ரூட்டை கட் பண்ணிங்கன்னா மரம் விழுந்துடும் அதே மாதிரி தான் ஒரு கெமிக்கல் காம்பவுண்டுக்கு இந்த ஒரு ஐயூபேக் நேமுக்கு இந்த ரூட் வேர்டு முக்கியம் அதுதான் ரூட்டு அதுதான் சஃபிக்ஸையும் ப்ரெஃபிக்ஸையும் தாங்குது அதனால தான் அதுக்கு பேர் ரூட் வேர்டு ஸோ அந்த ரூட் வேர்டை ஃபை ஃபைனலைஸ் பண்ணிடணும் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஸோ சஃபிக்ஸ் ப்ரெஃபிக்ஸை போட்டுட்டு நம்ம ஈஸியாக ஐயூபேக் நேமை கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் ஸோ ரூட் வேர்ட் வந்து பேஸ்ட் ஆன் நல்லா புரிஞ்சிக்கணும் பேஸ்ட் ஆன் ட்ரிபிள் சி ட்ரிபிள் சி சிசிசி ரூட் வேர்டு எதை வச்சு தான் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ட்ரிபிள் சி ட்ரிபிள் சியே மறக்காதீங்க ட்ரிபிள் சினா என்னென்னா கண்டினியூஸ் கார்பன் செயின் கண்டினியூஸ் கார்பன் செயின் ஒரு காம்பவுண்டில் கண்டினியூஸாக பிரேக் ஆகாமல் கண்டினியூஸாக எத்தனை கார்பன் இருக்கோ அதுதான் அந்த நம்பர் தான் இந்த ரூட் வேர்டுக்கு ரொம்ப முக்கியம் ஸோ கண்டினியூஸ் கார்பன் செயின் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க கண்டினியூஸ் ஸ்ட்ரெயிட் கார்பன் செயின்னு சொல்லலை கண்டினியூஸ் கார்பன் கார்பன் வந்து கண்டினியூஸாக இருக்கணும் பிரேக் ஆகக்கூடாது அடுத்து அடுத்து இருக்கணும் எங்கே பிரேக் ஆகுதோ அதோடு அந்த செயின் முடிஞ்சிருச்சுன்னு அர்த்தம் ஸோ அது பிரான்ச்சாக கூட இருக்கலாம் சப்போஸ் இதுவும் கண்டினியூஸ் கார்பன் செயின் தான் இதுவும் கண்டினியூஸ் கார்பன் செயின் தான் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இதில் எத்தனை கார்பன் இருக்குது நாலு கார்பன் இதில் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அஞ்சு கார்பன் இதில் அஞ்சு கார்பன் இதில் நாலு கார்பன் ஸோ கண்டினியூஸ் கார்பன் செயின் பிரான்ச்சாக கூட இருக்கலாம் ஸ்ட்ரைட்டாக தான் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஸோ அந்த மாதிரி இப்போ சப்போஸ் ஒரே ஒரே காம்பவுண்டில் ரெண்டு கண்டினியூஸ் கார்பன் செயின் வித் சேம் கார்பன் இருந்ததுன்னா நம்ம எதை எடுப்போம் ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கிறத ப்ரிஃபர் பண்ணலாம் சேம் கார்பன் இருந்ததுன்னா ஆன் ஒன்று பிரான்ச்சாகவும் ஒன்று ஸ்ட்ரைட்டாகவும் ஸ்ட்ரைட் லைன்லேயும் இருந்ததுன்னா எதில் அதிக கார்பன் இருக்கோ அதுதான் நம்ம ட்ரிபிள் சியாக செலக்ட் பண்ணுவோம் அதாவது ரூட் வேர்டுக்கு உண்டான பேஸாக செலக்ட் பண்ணுவோம் சப்போஸ் இப்படி இருக்குது ஸோ இதில் இந்த லைனில் பார்த்திங்கன்னா நாலு கார்பன் இப்படி ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இதில் அஞ்சு கார்பன் அப்போ இதில் எந்த எது ரூட் வேர்டை ச ரூட் வே
ஸோ ரெண்டு கார்பன் தான் இருக்குன்னா எத்து இப்போ நம்ம பார்த்த எக்ஸாம்பிளில் அஞ்சு கார்பன் இருந்தது ஸோ மூணு நாலு அஞ்சு இவனால் எத்தனை கார்பன் இருக்கோ அத்தனை கீவேர்ட்ஸ் வரும் இதை நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறீங்க மெத்து எத்து ப்ரோப்பு பூட்டு பென்ட்டு எக்ஸு எப்டு ஆக்டு நான் டெக் அப்படின்னு சொல்லி டெக் கேன் ஸோ அதெல்லாம் பின்னாடி வரக்கூடாது ஸோ இதுதான் ரூட் வேர்டு ஸோ ரூட் வேர்டு டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த நம்பர் ஆஃப் கார்பன்ஸ் இன் த லாங்கஸ்ட் கண்டினியூஸ் கார்பன் செயின் ட்ரிபிள் சி கண்டினியூஸ் கார்பன் செயின் சிசிசி ஓகே கிளியர் ஸோ இந்த கண்டினியூஸ் கார்பன் செயினை நம்ம நம்பர் கொடுக்கணும் செகண்ட் திங் என்னென்னா நம்ம ரூட் வேர்டை டிசைட் பண்ணிட்டோம் மெத்தா எத்தா ப்ரோப்பான்றதா ரூட் வேர்ட் டிசைட் பண்ணிட்டோம் இப்போ சப்போஸ் ஒரு கா கார்பன் செயினில் ஃபைவ் கார்பன்ஸ் இருக்கு ஃபைவ் கார்பன் இருந்ததுன்னா எத்தனை அது பென்ட் பென்ட்டுன்றதா நம்மளுடைய ரூட் வேர்டு டிசைட் பண்ணிட்டோம் இப்போ இந்த கார்பன் செயினுக்கு நம்ம கண்டினியூஸ் கார்பன் செயினுக்கு நம்பர் கொடுக்கணும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இப்படி கொடுக்கலாமா ஆர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இப்படி கொடுக்கலாம் ஃப்ரம் லெஃப்ட் டு ரைட்டா ரைட் டு லெஃப்டா டிசைட் பண்ணணும் நம்ம ஸோ இதை டிசைட் பண்ணுறது டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த சஃபிக்ஸ் இப்போ ரெண்டுமே ரைட்டுன்னு தான் நான் சொல்வேன் ரெண்டுமே ரைட்டு அது டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த சஃபிக்ஸ் இந்த சஃபிக்ஸ் இந்த கார்பன் செயினில் எங்கே அட்டாச் ஆகிருக்கு அப்படின்றத டிபெண்ட் பண்ணி தான் இந்த நம்பரை நீங்கள் கொடுக்கணும் அப்போ என்ன கண்டிஷன் சஃபிக்ஸ் இருக்கு இல்லையா ப்ரைமரி சஃபிக்ஸ் ஆர் செகண்டரி சஃபிக்ஸ் ப்ரைமரி சஃபிக்ஸ் செகண்டரி சஃபிக்ஸ் என்னன்னு நம்ம பார்க்கும்போது இது புரிஞ்சிடும் ஸோ இந்த ப்ரைமரி சஃபிக்ஸ் செகண்டரி சஃபிக்ஸ்க்கு இந்த மாதிரி நம்பர் கொடுக்கும் பொழுது அந்த சஃபிக்ஸ் எங்கே அட் எத்தனாவது கார்பனில் அட்டாச் ஆகிருக்கோ அந்த கார்பனுக்கு மினிமம் நம்பர் கொடுக்க நேர் ட்ரை பண்ணணும் இப்படி கொடுத்தா மினிமம் நம்பர் வருதா இப்படி கொடுத்தா மினிமம் நம்பர் வருதான்னு பார்க்கணும் ஃப்ரம் லெஃப்ட் டு ரைட் ஆர் ரைட் டு லெஃப்ட் சில நேரம் டாப் டு பாட்டம் ஆர் பாட்டம் டு டாப் கூட இருக்கலாம் பிரான்ச்சடாக இருக்கும் பொழுது அப்போ எப்படி கொடுத்தா இந்த சஃபிக்ஸ்க்கு மினிமம் நம்பர் அதாவது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இருக்கு இல்லையா அதில் மினிமம் ஒன் கொடுக்க ட்ரை பண்ணணும் இது முடியலையா டூ ஆகுது ஆர் த்ரீ ஆகுது ஸோ மினிமம் ஆஸ் மினிமம் ஆஸ் பாசிபிள் நம்பர் கொடுக்க ட்ரை பண்ணணும் ஸோ இதுதான் நம்பரிங் மெத்தட் அப்போ ரூட் ரூட் வேர்டு பாக்ஸில் த்ரீ பாக்ஸ் மெத்தடில் ஃபஸ்ட் பாக்ஸ் சென்ட்ரல் உள்ள பாக்ஸ் ரூட் வேர்டு இந்த ரூட் வேர்டு டிபெண்ட்ஸ் அப்போ அந்த நம்பர் ஆஃப் கார்பன் இந்த கண்டினியூஸ் கார்பன் செயின் அதை வச்சு இந்த ரூட் வேர்டை டிசைட் பண்ணிடுவீங்க தென் அந்த கார்பன் கண்டினியூஸ் கார்பன் செயினுக்கு நம்பர் கொடுக்கணும் அந்த நம்பர் ஆஸ் மினிமம் ஆஸ் பாசிபிளாக இருக்கணும் ரைட் கிளியர் ஓகே இப்போ செகண்டு சஃபிக்ஸ் செகண்ட் பாக்ஸ் என்னது சஃபிக்ஸ் சஃபிக்ஸ்க்கு போகிறோம் சஃபிக்ஸ் வந்து ரெண்டாக முன்னாடியே பார்த்தோம் ப்ரைமரி சஃபிக்ஸ் செகண்டரி சஃபிக்ஸ் ரெண்டாக வந்து இருக்குது அது என்ன ப்ரைமரி சஃபிக்ஸ் செகண்டரி சஃபிக்ஸ் ரொம்ப ஈஸி நம்ம போன வீடியோ ப்ரீ ரெக்யூசிட்ஸ் முன்னாடி தெரிய வேண்டியதில் என்ன பார்த்தோம் சேச்சுரேட்டட் அன்சேச்சுரேட்டட் அப்படின்னு பார்த்தோம் அது எதில் பார்த்தோம் ஹோமோலாக சீரியஸில் பார்த்தோம் ஆல்கேன் சிங்கிள் பாண்டு மட்டும்தான் இருக்கும் அது சேச்சுரேட்டட் சீரியஸ் ஆல்கீன் ஆல்கைன் ஆல்கீனில் டபுள் பாண்ட் இருக்கும் ஆல்கைனில் ட்ரிபிள் பாண்ட் இருக்கும் ஸோ சிங்கிள் பாண்டு மட்டும் இருக்கிறது ஆல்கேன் டபுள் பாண்ட் ட்ரிபிள் பாண்ட் ஆல்கேன் ஆல்கீன் ஆல்கைன் ஹோமோலோக சீரியஸ் பார்த்தோம் இதுதாங்க ப்ரைமரி சஃபிக்ஸ் முடிஞ்சது ஓகே இப்போ சிங்கிள் பாண்ட் மட்டும் தான் இருக்கு இப்போ இந்த கொடுத்துருக்கிற காம்பவுண்ட் ஆர்கானிக் காம்பவுண்டில் சிங்கிள் பாண்ட் மட்டும் தான் இருக்கு அப்படின்னா ப்ரைமரி சஃபிக்ஸ் தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் தட் இஸ் அது வந்து சேச்சுரேட்டட் கார்பன் காம்பவுண்ட் சேச்சுரேட்டட் ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட் அப்போ ப்ரைமரி சஃபிக்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் சிங்கிள் பாண்ட் இல்லையா அப்போ சிங்கிள் பாண்ட் இருந்ததுன்னா இப்போ இதை பார்த்தோம் ஆல்கேன் அப்போ என்ஸ் வித் ஏஎன்இ நம்ம ஆல்ரெடி ரூட் வேர்டில் ரூட் வேர்ட் டிசைட் பண்ணிட்டோம் சப்போஸ் இது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் நாலு கார்பன் இருக்கு நாலு கார்பன் தான் ரூட் வேர்டு என்னது மீத்தேன் ஈத்தேன் ப்ரோப்பேன் பூட்டேன் பூட் பூட்டுன்னு டிசைட் பண்ணிட்டோம் இப்போ சஃபிக்ஸ்க்கு வந்திருக்கோம் ப்ரைமரி சஃபிக்ஸ் என்னது சிங்கிள் பாண்ட் மட்டும் தான் இருக்கு அப்போ ஏஎன்இன்னு முடியும் அப்போ பூட் ஏஎன்இ பூட்டேன் இதுதான் ஐயோ பேட்னே ஓகே அவசரப்படாதீங்க நிறைய கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு நம்ம நிறைய இன்னும் ஒன்று செகண்டரி சஃபிக்ஸ் பார்க்கணும் இன்னும் ப்ரெஃபிக்ஸ் பார்க்கணும் சிம்பிள் அப்பப்போ அங்கங்கே எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்துட்டு வரும் ஸோ சப்போஸ் இதில் டபுள் பாண்ட் இருக்கு ஒரு டபுள் பாண்ட் இருக்கு அப்போ டபுள் பாண்ட் இருந்தால் ஆல்கீன் பார்த்தோம் இல்லையா இஎன்இன்
சரியா அதெல்லாம் இருக்கும் ஜஸ்ட் அந்த கார்பன் செயினை மட்டும் கண்டினியூஸ் கார்பன் செயினை மட்டும் எடுத்து உங்களுக்கு புரியறதுக்காக எக்ஸாம்பிளாக போட்டிருக்கேன் ஓகே இப்போ சப்போஸ் ட்ரிபிள் பாண்ட் இருந்ததுன்னா ஒய்என்இன்னு முடியும் அப்போ இந்த காம்பவுண்டோடைய பேர் என்னவாக மாறும் பூட்டைன் பூட்டைன் பாருங்க பூட்டேன் பூட்டின் பூட்டைன் முடிஞ்சது பிரைமரி சஃபிக்ஸ் ஸ்பீக்ஸ் அபவுட் த அது வந்து சேச்சுரேட்டடா ஆர் அன்சேச்சுரேட்டடா அது அன்சேச்சுரேட்டட்னா அதில் டபுள் பாண்ட் இருக்கா ட்ரிபிள் பாண்ட் இருக்கா அப்படின்றது மட்டும்தான் பேசும் ஸோ சிங்கிள் பாண்ட்னா ஏஎன்இ டபுள் பாண்ட்னா இஎன்இ ட்ரிபிள் பாண்ட்னா ஒய்என்இன்னு முடியும் அதுதான் பிரைமரி சஃபிக்ஸ் சஃபிக்ஸ்னா என்னது பின்னாடி வர்றது அப்போ ரூட் வேர்டுக்கு இமீடியட்டாக பின்னாடி வர்றது பிரைமரி சஃபிக்ஸ் அதுக்கு அடுத்து வர்றது செகண்டரி சஃபிக்ஸ் செகண்டரி சஃபிக்ஸ் அவை என்னன்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ ப்ரீ ரெக்யூசிக்ஸ் நான் மறுபடியும் மறுபடியும் சொல்கிறது அதான் போன வீடியோவை நீங்கள் பார்க்கலனா அதை ஜஸ்ட் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கிற லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி பார்த்துட்டு வந்தீங்கன்னா இந்த ஐயூபேக் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் ஈஸியாக உங்களுக்கு புரியும் ஸோ செகண்டரி சஃபிக்ஸ் எதை பற்றி பேசுது அப்படின்னா ஃபங்க்ஷனல் குரூப்ஸ் பற்றி பேசுது நம்ம ஆல்ரெடி அதில் பார்த்தோம் ஃபங்க்ஷனல் குரூப்ஸில் என்ன சொல்லி பார்த்தோம் எது ஃபங்க்ஷனல் குரூப்ஸு ஃபங்க்ஷனல் குரூப்ஸ்னால் என்ன இப்போ ஒரு ஃபங்க்ஷனல் குரூப் என்னவோ அதை வச்சு தான் டோட்டல் காம்பவுண்டே கேரக்டர் மாறும் என்ன ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இருக்கோ அதோட கேரக்டர் தான் த ஹோல் ஆர்கானிக் காம்பவுண்டே ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணும் டென்த்து கிரேடில் வந்து ஒரு மூணுலேருந்து அஞ்சு ஃபங்க்ஷனல் குரூப்பு கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுவாங்க அதுவும் எஸ்பெஷலி மூணு ஃபங்க்ஷனல் குரூப் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக அதை ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க ஓகே ஸோ நீங்கள் ப்ளஸ் ஒன் கிரேட் போகும்பொழுது இன்னொரு ஒரு டென் ஃபிஃப்டீன் ஃபங்க்ஷன் குரூப்ஸ் படிப்பீங்க ப்ளஸ் டூ கிரேட் போகும்பொழுது இன்னும் அதிகமான ஃபங்க்ஷன் குரூப்ஸ் படிப்பீங்க நிறைய ஃபங்க்ஷன் குரூப்ஸ் இருக்குது ஓகே இப்போ வாட் ஆர் ஆல் த ஃபங்க்ஷனல் குரூப்ஸுன்னு நம்ம பார்த்துருவோம் சிம்பிளாக பார்த்துருவோம் இப்போ சப்போஸ் ஓஹெச் இருந்ததுன்னா ஓஹெச் அட்டாச் ஆகிருந்ததுன்னா இந்த ரூட் வேர்டு கூட இந்த சிசிசி கண்டினியூஸ் கார்பன் செயின் கூட ஓஹெச் அட்டாச் ஆகிருந்ததுன்னா அது என்ன அதோட பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ராக்சில் ஹைட்ராக்சி ஆர் ஹைட்ராக்சில் ஓகே அப்படி இருந்ததுன்னா இது நத்திங் பட் ஆல்கஹால் ஆல்கஹால் ஓஹெச் அட்டாச் ஆகிருந்ததுன்னா அதை ஹைட்ராக்சில் குரூப்பு அதாவது ஆல்கஹாலிக் குரூப்பு அப்படி இருந்ததுன்னா இந்த செகண்டரி சஃபிக்ஸ் நம்ம என்ன ஆட் பண்ணோம் ப்ரைமரி சஃபிக்ஸில் ஏஎன்இ இஎன்இ ஓஎன்இ ஆட் பண்ணோம் இல்லையா ஸோ செகண்டரி சஃபிக்ஸில் என்ன ஆட் பண்ணும் அப்படின்னா ஓஎல் ஆட் பண்ணும் என்றில் ப்ரைமரி சஃபிக்ஸ்க்கு அடுத்து செகண்டரி சஃபிக்ஸில் ஓஎல் ஆட் ஆகும் ஓகே இப்போ சப்போஸ் சிஹெச்ஓ இருக்கு சிஹெச்ஓ இருந்ததுன்னா இந்த கண்டினியூஸ் கார்பன் செயின் கூட எங்கேயாவது ஏதாவது ஒரு கார்பனில் சிஹெச்ஓ அட்டாச் ஆகிருந்ததுன்னா இது வந்து ஹால்டிகைடு குரூப் ஹால்டி ஹைடு குரூப் ஹால்டிகைடு குரூப்னா சா செகண்டரி சஃபிக்ஸ் ஏஎல்னு முடியும் ஓகே சப்போஸ் சிஓஓஹெச் அட்டாச் ஆகிருந்ததுன்னா இது கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் குரூப் இது இருந்ததுன்னா என்னன்னு முடியும் அப்படின்னா செகண்டரி சஃபிக்ஸ் வந்து என்னன்னு முடியும்னா ஓயிக் ஆசிட் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு ரூட் வேர்டு அப்புறம் ப்ரைமரி சஃபிக்ஸ் அப்புறம் தான் செகண்டரி சஃபிக்ஸ் லைனாக சஃபிக்ஸ்னால் பின்னாடி வர்றது இந்த மூணு தான் டென்த்து கிரேடில் ரொம்ப கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுவாங்க இன்னும் ரெண்டு கூட நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது நல்லது அது என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூஸ் கார்பன் செயின் ஏதாவது ஒரு கார்பன் கூட வந்து சி டபுள் பாண்ட் ஓ இந்த கண்டினியூஸ் கார்பன் செயின் இது இது கூட ஏதாவது டபுள் பாண்ட் ஓ இருந்ததுன்னா அது கீட்டோனிக் குரூப் அப்படி இருந்ததுன்னா காம்பவுண்ட் வந்து ஓ என் முடியும் சரி இப்போ பிப்த் குரூப் என்னது சப்போஸ் இந்த கண்டினியூஸ் கார்பன் செயின் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு நடுவில் இப்படி சி பாண்ட் ஆக்சிஜன் சி ஓ சி அப்படி இருந்ததுன்னா அதுக்கு பேர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்காக்சி அதாவது ஆல்காக்சி குரூப் அதோட இன்னொரு பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஈத்தர் ஈத்தர் இது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா மோஸ்ட்லி இதை வந்து ஐயூபேக்கில் வந்து ப்ரெஃபிக்ஸில் தான் சொல்லுவாங்க ஸோ இதுதான் ஃபங்க்ஷனல் குரூப்ஸ் செகண்டரி சஃபிக்ஸ் வந்து ஸ்பீக்ஸ் அபவுட் த ஃபங்க்ஷனல் குரூப்ஸ் ஒவ்வொரு எந்தெந்த ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி எண்டில் அந்த காம்பவுண்டோட எண்டில் ஓஎச் இருந்தால் ஓஎல் சேரும் சிஹெச்ஓ இருந்தால் ஏஎல் சேரும் சிஓஓஹெச் இருந்ததுன்னா ஓயிக் ஆசிட் சேரும் அப்புறம் கீட்டோன் குரூப் இருந்தால் ஓஎன்இ சேரும் ஈத்தர் குரூப் இருந்தால் ஆல்காக்சி ப்ரெஃபிக்ஸில் ஓகே இங்கே பாருங்கள் ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் இது நம்ம பார்த்துட்டு வர எக்ஸாம்பிள் சப்போஸ் ஓஹெச் இருக்கு சப்போஸ் இங்கே வந்து ஒரு ஓஹெச் இருக்கு அப்போ ந
அப்போ சிங்கிள் பாண்ட்னா என்ன வரணும் பூட்டேன் ஏஎன்இ அப்புறம் ஓஹெச் இருக்கு ஓஹெச் இருந்தால் அப்போ என்ன அர்த்தம் ஆல்கஹால் நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன் நான் மற்ற கார்பனுடைய மற்ற பாண்டெல்லாம் இங்கே காட்டில் நான் வெறும் கண்டினியூஸ் கார்பன் செயினை வச்சுட்டு எக்ஸாம்பிளுக்காக இதை நான் போடுறேன் கண் கார்பனுக்கு நாலு வேலன்சி டெட்ரா வேலன்சி இங்கே சாட்டிஸ்ஃபை ஆகணும் அது காம்பவுண்ட் நம்ம போட்டு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கும் பொழுது நம்ம டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் இது இது ஜஸ்ட்டு சிசிசி கார்பன் கண்டினியூஸ் கார்பன் செயினை மட்டும் நான் எடுத்து உங்களுக்கு புரிய வச்சிட்ருக்கேன் ஓஹெச் ஓஹெச் இருக்குன்னா என்ன அர்த்தம் அது ஹைட்ராக்சி குரூப் அதாவது ஹால்கஹால் குரூப் அப்படின்னா எண்டில் என்ன அட்டாச் ஆகும் ஓஎல் அட்டாச் ஆகும் அப்போ இங்கே ஓஎல் போட்டுடலாமா அப்படின்னா பூட்டனால் பூட்டேன் ஆல் பூட்டேன் ஆல் அப்படின்னு வரும் ஆனால் இங்கிலீஷில் நீங்கள் நல்லா படிச்சிருப்பீங்க ஏஇ ஐஓ யூ வந்து அடுத்தடுத்து வரக்கூடாதுன்றது வெல் நோன் ரூல் இல்லையா அப்போ இங்கே பாருங்கள் ஏ இயும் ஓவும் அடுத்தடுத்து வருது அப்போ என்ன பண்ணுறது ரெண்டு ஓவல் அடுத்தடுத்து வரக்கூடாது இல்லையா அப்போது இந்த பூட்டேன் ச ப்ரைமரி சஃபிக்ஸில் உள்ள ஏஎன்இயில் உள்ள ஈயை அழிச்சுட்டு அதை ஈக்கு பதிலாக எடுத்துட்டு இந்த ஓஎல்ல போடும் பூட்டன் ஆல் அவ்வளோதான் ஆல்கஹால் காம்பவுண்ட் பாருங்க இந்த ஓஹெச் இருக்கிறதுனால டோட்டல் காம்பவுண்டே ஆல்கஹாலாக மாறிடுச்சு ஆல்கஹால் காம்பவுண்டாக அது ப்ராப்பர்ட்டி கொடுக்கும் பிஹேவியரை காட்டும் ஸோ அதனால தான் அது பேர் ஃபங்க்ஷனல் குரூப் அதான் ஃபங்க்ஷன் பண்ணுதே அங்கே இருந்து அதனால் ஃபங்க்ஷனல் குரூப் சப்போஸ் அடுத்த எக்ஸாம்பிள் இது பாருங்கள் ஹால்டிகைட் இருக்கு ஸோ ஹால்டிகைட் குரூப் ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இங்கே இருக்கு ஹால்டிகைட் ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இங்கே இப்படி இருக்கு ஆக்சுவலாக இது வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷனல் குரூப்னா நம்ம என்னன்னு போன வீடியோவில் டீட்டெயில் பார்த்தோம் இட்ஸ் எ இட்ஸ் எ group of atom or radicals okay which behaves as a single unit that is functional group in the cho period the cho ipdiye dhan actually in the cho epdi irukum epdi or hydrogen double bond o parunga carbon ku naal bond satisfy aichu parunga 1 2 3 4 appo idhu dhan cho ipdi dhan irukum amari pona idhila oh paathom ipdi oh irukuna o oh ku vandu ipdi irukum so o h idhu dhan functional group o h okay ஆக்சிஜனுக்கு ரெண்டு வேலன்சி சாட்டிஸ்ஃபைட் சப்போஸ் இந்த ஆல்டிகைட் மட்டும்தான் இருக்கு இது ஆயிடுச்சிடுறேன் ஆல்டிகைட் இருக்கு அப்போ ஆல்டிகைட்னா என்ன சேரணும் ஏஎல் சேரணும் அப்போ எண்டில் ஓஎல்க்கு பதில் ஏஎல் பூட்டனல் ஆல்கஹால்னா பூட்டனால் ஆல்டிகைட்னா பூட்டனல் ஏஎல் சப்போஸ் சிஓஓஹெச் சேருது இங்கேயே அப்போ சிஓஹெச்னா என்னது கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் அதாவது ஆர்கானிக் ஆசிட் ஆசிட் குரூப் அப்படின்னா எண்டில் என்ன சேரணும் டோட்டல் காம்பவுண்ட் என்னவா மாறிடுச்சு ஆசிடா மாறிடுச்சு ஃபங்க்ஷனல் குரூப் அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்துருச்சு அப்போ சிஓஓ வச்சு இருந்தா என்னன்னு முடியும் பிரைமரி சஃபிக்ஸில் சிங்கிள் பாண்ட் டபுள் பாண்ட் ட்ரிபிள் பாண்டை பொறுத்து பொறுத்து அது வந்து ஏஎன்இஆ இஎன்இஆ ஒய்என்இஆன்னு டிசைட் ஆகும் அதை பின்னாடி வர செகண்டரி சஃபிக்ஸில் வந்து ஃபங்க்ஷனல் குரூப் என்ன இருக்கோ அது அதை வச்சு அந்த எக்ஸ்டென்ஷன் டிசைட் ஆகும் இப்போ நிறைய நம்ம கண்டிஷன்ஸ் போவோம் சப்போஸ் ரெண்டு ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இருந்தால் என்ன பண்ணுறது ஒரு ஹைட்ராக்சி இருந்து ஒரு ஆசிட் இருந்தால் என்ன பண்ணுறது ஹைட்ராக்சியும் இருக்குது கார்பாக்சிலிக் ஆசிடும் இருக்குது இப்போ சப்போஸ் இங்கே பாருங்கள் இங்கே வந்து ஓஹெச் இருக்கு என்ன பண்ணுறது எதை எதை நம்ம டிசைட் பண்ணும் இந்த காம்பவுண்ட் வந்து எப்படி டிசைட் ஆகும் எப்படி வந்து எந்த ஃபங்க்ஷனில் இந்த காம்பவுண்ட் ஆசிடிக்காக ஒர்க் ஆகுமா பிஹேவியர் கொடுக்குமா ஆல்கஹாலிக்காக பிஹேவியர் கொடுக்குமா ஸோ இதெல்லாம் நிறைய கண்டிஷன்ஸ் ஒரே ஒரு விஷயத்தை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இருந்தாலோ ஆறு ரெண்டு ப்ரெஃபிக்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ரெண்டு ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட ஒரே விஷயங்கள் இருந்தால் அதுக்கு நம்ம என்ன தான் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னா எதை அடிப்படையில் தான் அதை வந்து ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படின்னா நல்லா நம்ம வச்சுக்கோங்க ஆல்ஃபபெட்டிக் ஆர்டர் ஆல்ஃபபெட்டிக் ஆர்டர் ஓகே அதனால தான் இந்த பேர்லாம் ரொம்ப கவனமாக கொடுத்துருக்காங்க ஆல்ஃபபெட்டிக் ஆர்டர் இது ஆல்கஹால்னு சொல்லலை ஹைட்ராக்சின்னு ஏன் சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த சிஓஓஹெச்சும் இருந்து ஓஹெச்சும் இருந்துன்னா இப்படி சில காம்பவுண்ட்ஸ்லாம் இருக்குது இருந்ததுன்னா எது ஆல்ஃபபெட்டிக் ஆர்டர் படி வரும் ஃபஸ்ட்டு சி தான் கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் இந்த நேமை மறக்கக்கூடாது நீங்கள் சி தான் கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் அப்போது செகண்டரி சஃபிக்ஸ் வந்து கார்பாக்சிலிக் ஆசிடாக தான் இருக்கும் அப்போ இது பூட்டனாயிக் ஆசிட் தான் அப்போ இந்த இந்த ஓஹெச் எங்கே போகும் இந்த ப்ரெஃபிக்ஸ் லைனில் வருது ஓகே இப்போ நம்ம ப்ரெஃபிக்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ப்ரெஃபிக்ஸ் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த இந்த நாம் அந்த ரூட் வேர்ட்லேயே நம்பர் சொன்ன நாம் இருக்கு அவங்களுக்கு ஸோ நம்பரிங் கொடுக்கணும் ஸோ இப்போ பாருங்கள் ஃபங்க்ஷனல் குரூப்பு இ
கரெக்டா ஆர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் லெஃப்ட் டு ரைட் கரெக்டா ரைட் டு லெஃப்ட் கரெக்டா அப்படின்னா இப்போ லெஃப்ட் டு ரைட் கொடுத்தீங்கன்னா மினிமம் நம்பர் இந்த ஃபங்க்ஷனல் குரூப்புக்கு வருதா ஒன் வருதா அப்போ லெஃப்ட் டு ரைட்டு தான் கரெக்ட் ரைட் டு லெஃப்ட்னா பாருங்க இந்த கார்பன் அந்த ஃபங்க்ஷனல் குரூப் சிஓஓ எச் அட்டாச் ஆயிருக்கிற கார்பனுக்கு ரைட் டு லெஃப்ட் கொடுத்தீங்கன்னா நாலு வந்துருது ஹையஸ்ட் நம்பர் வந்துருது ஸோ அந்த ப்ரொசீஜர் ரைட்டு கிடையாது முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி மினிமம் நம்பர் ஆஸ் மினிமம் ஆஸ் பாசிபிள் நம்ம கொடுக்கணும் அந்த கார்பனுக்கு கண்டினியூஸ் கார்பன் செயினில் எந்த ஃபங்க்ஷனல் குரூப் எந்த கார்பன் செயினில் அட்டாச் ஆயிருக்கோ அந்த கார்பனுக்கு மினிமம் நம்பர் கொடுக்கணும் ரைட் ஸோ இதான் நம்பரிங் மெத்தட் இப்படி நிறைய வரும்பொழுது நிறைய நிறைய கண்டிஷன்ஸ் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகி போயிட்டே இருக்கும்போது இந்த நம்பரிங் எல்லாம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டாக இருக்கும் போட்டு நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் ரொம்ப ஈஸி பட் கரெக்டாக ப்ரொசீஜரெல்லாம் அதை அட்டன் பண்ணிட்டா ஈஸி சிஸ்டமேட்டிக்காக அதை அட்டன் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஈஸி அட்டன் பண்ணல அப்படின்னா கஷ்டம் அவ்வளோதான் பட் அட்டன் பண்ணிட்டா ஈஸி டு ரீட் ஈஸி டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அண்ட் ஈஸி டு ஸ்கோர் இயர் மார்க்ஸ் அதை நல்லா மனசில் வச்சுக்கோங்க ஓகே இது இந்த பார்ட் முடிஞ்சது இப்போ ப்ரெஃபிக்ஸுக்கு வரும் ப்ரெஃபிக்ஸில் எதெல்லாம் வரும் ஸோ தேர்ட் பார்ட் ப்ரெஃபிக்ஸ் ஸோ ரூட் வேர்டு ஃபஸ்ட்டு தென் சஃபிக்ஸ் ப்ரெஃபிக்ஸ் ஃபஸ்ட்டு பாக்ஸ் செகண்ட் பாக்ஸ் தேர்ட் பாக்ஸ் அதனால தான் இதுக்கு பேர் என்னது த்ரீ பாக்ஸ் மெத்தர்டு ஓகே ஸோ ப்ரெஃபிக்ஸில் எதெல்லாம் வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெஃபிக்ஸ்லேயும் சில ஃபங்க்ஷனல் குரூப்ஸ் வரும் இப்போ நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா ரெண்டு ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இருக்குது சப்போஸ் இங்கே சிஓஓஹெச் இருந்தது அதனால் நம்ம புட்டனாய் கேசிட்னு போட்டுட்டோம் சப்போஸ் இங்கே நாலாவது கார்பனில் ஒரு ஓஹெச் இருக்குது இந்த ஓஹெச்சை இங்கே எப்படி கொண்டாடுறது இது வந்து ஆசிடாக தான் ட்ரீட் ஆகும் ஆசிடாக தான் பிஹேவியர் கொடுக்கும் அப்போ இந்த ஓஹெச் இந்த ஃபங்க்ஷனல் குரூப் ரெண்டாவது ஃபங்க்ஷனல் குரூப் எங்கே வந்துடும்னா ப்ரெஃபிக்ஸுக்கு வந்துடும் அப்போ ப்ரெஃபிக்ஸாக வந்ததுன்னா ஓஎல் சேர்க்க முடியாது செகண்டரி சஃபிக்ஸில் தான் ஓஎல் சேர்க்கணும் இந்த பின்னாடி வரும்போது தான் சப்போஸ் இந்த ஓஹெச் ஃபங்க்ஷனல் குரூப் முன்னாடி வரும்பொழுது இந்த ஃபங்க்ஷனல் குரூப் நேமில் ஒன்று போட்டுருந்தோம் தெரியுமா ஓஹெச்னா என்னென்ன ஹைட்ராக்சி அந்த ஹைட்ராக்சியை அப்படியே முன்னாடி சேர்க்கணும் ஹைட்ராக்சி பூட்டனாயிக் ஆசிட் அப்படின்னு வரும் என்ன ஹைட்ராக்சினா எத்தனாவது கார்பனில் அட்டாச் ஆயிருக்கு ஓஹெச் நாலாவது கார்பனில் அட்டாச் ஆயிருக்கு ஸோ ஃபோர் ஹைட்ராக்சி ஒன் பூட்டனாயிக் ஆசிட் ஆர் ஃபோர் ஹைட்ராக்சி பூட்டனாயிக் பூட்டன் ஒன் ஆய் ஓயிக் ஆசிட் ஸோ இந்த ஒன்னை வந்து இங்கே ஓய்க்கு முன்னாடியும் கொடுக்கலாம் இந்த ஃபஸ்ட்டு கார்பனில் தானே சிஓஓஹெச் அட்டாச் ஆயிருக்கு இங்கேயும் பூட்டனாய்க்கு முன்னாடியும் ஒன் போடலாம் ஆர் ஓயிக் ஆசிடுக்கு முன்னாடியும் ஒன் போடலாம் ஸோ ஃபங்க்ஷனல் குரூப்ஸ் வரும் சில ஃபங்க்ஷனல் குரூப் அது மாதிரி நம்ம ஃபங்க்ஷனல் குரூப்ஸ் என்னென்னு பார்க்கும்பொழுது ஈத்தர் பார்த்தோம் இல்லையா அல்காக்சி மீத்தாக்சி ஈத்தாக்சி அப்படின்னு சொல்லி ப்ரெஃபிக்ஸாக வரும் பட் ட்ரிவியல் நேம் அதாவது காமன் நேமிங் சிஸ்டத்தில் ஈத்தர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சஃபிக்ஸாக வரும் ஈத்தர் டை மெத்தில் ஈத்தர் அப்படின்னு ஈத்தர்னு முடியும் ஆனால் ஹைபேக் நேமிங் சிஸ்டத்தில் அது ப்ரெஃபிக்ஸாக வரும் மீத்தாக்சி மீத்தேன் ஈத்தாக்சி ப்ரோபேன் ஈத்தர் வரும் தென் ஆல்கைல் குரூப் ஆல்கைல் குரூப் பார்த்தோம் இல்லையா சப்போஸ் ஆல்கேனோட மீத்தேன் ஆல்கேனுடைய ஃபஸ்ட் காம்பவுண்ட் இதில் ஒரு ஹைட்ரஜன் போச்சுன்னா சிஹெச் த்ரீ இது ஆல்கேன் இது ஆல்கைல் குரூப் இப்போ மீத்தேனில் ஒரு ஹைட்ரஜன் போச்சுன்னா மெத்தில் அப்போ செகண்ட் காம்பவுண்ட் வந்து சி டூ ஹெச் சிக்ஸ் ஈத்தேன் இது சி டூ ஹெச் ஃபைவ் எத்தில் இப்படி போயிட்டே இருக்கும் இதை எப்படி கூட எழுதலாம் எப்படி அட்டாச் ஆகும்னா நிறைய நேரத்தில் இந்த சி டூ ஹெச் சிக்ஸ் வந்து சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் த்ரீ இப்படி இருக்கும் அப்போ இங்கே எத்திலாம் எழுதும்போது சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ எத்தில் இப்படியும் எழு இப்படியும் அட்டாச் ஆகிருக்கும் அப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இது மெத்தில் நினச்சிடக்கூடாது ஸோ சிஹெச் த்ரீ இங்கே சிஹெச் டூ இருக்குது அப்போ சேர்ந்து தான் எத்தில் அப்போ இது வந்து ஈத்தேன் ஆல்கைன் குரூப் இது ஆல்கைல் குரூப் ஆல்கைல் குரூப் இதை ஜென்ரலாக ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் சொல்லும் கெமிஸ்ட்ரியில் அது நோமன் கிளேச்சரில் இந்த ஆல்கைல வந்து கேபிட்டல் ஆர் அப்படின்னு போடுவாங்க வெறும் ஆல்கைல் இல்லை ஆல்கீனில் ஒரு ஹைட்ரஜன் போச்சுன்னா அலைல் குரூப் அது மாதிரி அரோமேட்டிக் காம்பவுண்ட்ஸ் இருக்குது அதில் ஒரு ஹைட்ரஜன் போச்சுன்னா அது பென்சைல் குரூப் ஆர் அரைல் குரூப் ஏஆர்ஒய்எல் அரைல் குரூப் இப்படி இல்லை நம்ம ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ கிரேடில் நம்ம அடுத்தடுத்து வீடியோஸில் பார்க்க போகிறோம் ஓகே இப்போதைக்கு நமக்கு ப்ரெஃபிக்ஸில் வர்றது வந்து ஆல்கைல் குரூப் ஓகே கேபிட்டல் ஆர் மறக்க வேண்டாம் எங்கெல்லாம் ஆர் வருதோ அது வந்து ஆல்கைலாக இருக்கலாம் ஆர் அரைய
ஃப்ளூரோ இப்படி தான் இந்த டேர்ம் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ என்ன வரும் ஹாலோஜன்ஸ் இந்த ஹாலோஜன்ஸ் அட்டாச் ஆயிருந்துன்னா என்னன்னு சொல்லுவாங்க ஹாலைடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை ஜென்ரலாக என்னன்னு போடுவாங்க அப்படின்னா எக்ஸ் அப்படின்னு போடுவாங்க எக்ஸ் எக்ஸுனா இப்போ எப்படி ஆர்னா கேபிட்டல் ஆர்னா ஆல்கைல் குரூப்னு பார்த்தோம் இல்லையா அது மாதிரி எக்ஸ்ன்னு நீங்கள் எங்கெல்லாம் பார்க்குறீங்களோ அதெல்லாம் ஹாலோஜன்ஸ் ஹாலோஜன்ஸ் ஓகே ஸோ இதுதாங்க ப்ரெஃபிக்ஸ் ஃபங்க்ஷனல் குரூப்ஸ் இங்கே செகண்ட்ரி சஃபிக்ஸில் விட்டு போன அதாவது ரெண்டு ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட இருக்கிற ஃபங்க்ஷனல் குரூப்ஸ் வந்து ப்ரெஃபிக்ஸாக வரும் அப்புறம் ஈத்தர் அப்புறம் ஹாலோஜன்ஸ் அப்புறம் ஆல்கைல் ஆர் ஓகே ஸோ இதெல்லாம் தான் ப்ரெஃபிக்ஸாக வரும் ரொம்ப சிம்பிள் நாலே நாலு தான் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டென்த்து கிரேடில் மோஸ்ட்லி இந்த ஈத்தர் வராது ஈத்தர் கொண்டு வர மாட்டாங்க ஸோ இந்த நம்ம மூணு ஃபங்க்ஷனல் குரூப் தானே இப்போ வாக்கர் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறோம் ஓஹெச் சிஹெச்ஓ சிஓஓஹெச் ஓஹெச்னா ஆல்கஹால் சிஹெச்ஓனா ஆல்டிகைட் சிஓஓஹெச்னா கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் ஸோ அது தவிர இது இந்த ஈத்தர் ரொம்ப கான்சன்ட்ரேட் பண்ண மாட்டாங்க டென்த்து கிரேட் வரைக்கும் ஸோ லெவன்த்துனா நீங்கள் இதை பார்க்கணும் ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷனல் குரூப் விட்டு போன ஃபங்க்ஷனல் குரூப் மெத்தில் குரூப் ஆல்கைல் குரூப்ஸ் ஆலஜன் இது தான் வரும் ரெண்டு ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இருந்தால் எது வந்து சஃபிக்ஸாக போகும் செகண்டரி சஃபிக்ஸாக போகுதுன்னா ஆல்பபெட்டிக் ஆர்டர் படி தான் டிசைட் பண்ணணும் எது முன்னாடி வருதோ அதுதான் செகண்டரி சஃபிக்ஸ் மீதி இருக்கிற இன்னொரு ஃபங்க்ஷனல் குரூப் ப்ரெஃபிக்ஸில் வந்துடும் ப்ரெஃபிக்ஸில் வந்துருச்சுன்னா அதுக்கு நேமே வேற ஓகே இப்போ சார் பாருங்கள் இங்கே இது கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் இது ஹைட்ராக்சி அப்போ சி தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபங்க் ஆல்பபெட்டிக் ஆட்டரில் சி தான் ஃபஸ்ட்டு அப்போ இது கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் தான் செகண்டரி சஃபிக்ஸ் ஸோ பூட்டனோயிக் ஆசிட் போட்டேன் அப்போ இந்த ஓஹெச் என்ன பண்ணேன் இந்த ஓஹெச் நேமில் வரணும்ல அதான் ப்ரெஃபிக்ஸாக வந்துடும் அப்போது ப்ரெஃபிக்ஸ் ஓஹெச் இருந்தால் என்னன்னு சொன்னேன் ஓஹெச் இருந்தால் அதோட நேம் என்ன ஃபங்க்ஷனல் குரூப் நேம் என்ன ஹைட்ராக்சில் குரூப் ட்ரிவியல் நேம் தான் ஆல்கஹால் ஸோ ஹைட்ராக்ஸ் ஐயோ பார்க்கலாம் ஹைட்ராக்சில் குரூப் அப்போ அந்த ஹைட்ராக்சின் தான் நம்ம ப்ரெஃபிக்ஸில் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணணும் அப்போது இதோட நேம் என்னென்னா ப்ரெஃபிக்ஸ் ஹைட்ராக்சி வந்து ப்ரெஃபிக்ஸில் வந்துடும் அதாவது முன்னாடி வந்துடும் அப்போது எத்தனாவது கார்பனில் இருக்குது ஃபோர்த் கார்பனில் இருக்குது இந்த ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இதுதான் ரைட்டு அப்போது ஃபஸ்ட் கார்பனில் ஓய்க் ஆசிட் கார்பாக்சிலிக் ஆசிடும் ஃபோர்த் கார்பனில் ஓஹெச்சும் அட்டாச் ஆகிடும் அப்போது ஃபோர் எத்தனாவது கார்பனில் ஃபோர் ஃபோரையும் நம்பரையும் ஆல்பபெட்டையும் பிரிக்கிறதுக்கு ஐஃபன் போடணும் ஃபோர் ஒரு ஐஃபன் ஹைட்ராக்சி 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 அப்புறம் எத்தனா கார்பனில் இது இருக்கு பூட்டனாயிக் ஆசிட் அதாவது ஓய்க் ஆசிடு செகண்டரி சர்விக்ஸ் ஒன்ல ஒரு மறுபடியும் ஒரு ஐஃபன் ஒரு ஒன் மறுபடியும் ஒரு ஐஃபன் பூட்டனோயிக் ஆசிட் அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிள் பாருங்க பொசிஷன் கார்பன் பொசிஷனை இங்கே கொடுக்குறோம் சொல்கிறோம் எத்தனாவது கார்பனில் அட்டாச் ஆகிருக்குன்றத சொல்கிறோம் அந்த ஃபங்க்ஷனல் குரூப் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இருந்ததுன்னா அது எத்தனாவது கார்பனில் அட்டாச் ஆகிருக்குன்னு சொல்லணும் ஒரே ஒரு ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இருந்தாலும் சொல்லணும் நம்பர் ஒன்னில் அட்டாச் ஆகிருந்ததுன்னா நம்ம நார்மலாக சொல்ல மாட்டோம் அப்படியே எழுப்புவோம் இப்போ நாலாவது கார்பனில் ஒரே ஒரு ஃபங்க்ஷன் குரூப் இருந்ததுன்னா அது நாலுன்றத நீங்கள் சொல்லணும் அது ஃபோர்த்து கார் அதான் அதுக்கு பேர் தான் ஐசோமர் நாலாவது கார்பனில் அட்டாச் ஆகிருக்கலாம் தேர்ட் கார்பனில் அட்டாச் ஆகிருக்கலாம் ஸோ யு மஸ்ட் இண்டிகேட் த பொசிஷன் பொசிஷன் இஸ் மச் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் த ஃபங்க்ஷனல் குரூப்ஸ் ஓகே இன்னொரு ஒரு தம்புருள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஐயூபேக் நேம் எழுதும்போது எங்கேயும் ஸ்பேஸு விடக்கூடாது ஸ்பேஸே இருக்கக்கூடாது ஓகே இந்த இடத்துல தவிர இந்த ஆசிடுன்னு பிரியுது பார்த்தீங்களா இந்த பூட்டனாயிக் ஆசிட் இந்த இடம் மட்டும்தான் ஸ்பேஸ் வரும் இந்த மற்றபடி எங்கேயுமே ஸ்பேஸு வராது இப்போ பாருங்கள் ஃபோர் அப்போ ஸ்பேஸ் வராமல் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா இந்த நம்பரையும் ஆல்பபெட்டையும் பிரிக்கிறது ஒரு ஐஃபன் மறுபடியும் நம்பர் வந்ததுன்னா ஒரு ஐஃபன் இந்த ஐஃபன் தான் நடுவில் ஒரு பாலமாக பிரிட்ஜாக இருக்கும் மற்றபடி ஸ்பேஸே கொடுக்கக்கூடாது ஃபோர் ஹைட்ராக்சி ஒன் புட்டனாயிக் ஆசிட் இந்த ஒன் வந்து ஹோயிக்கு முன்னாடியும் போடலாம் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஃபோர் அதுவும் ரைட்டு தான் ஃபோர் ஹைட்ராக்சி இப்படி போட்டுட்டு ஹைட்ராக்சி அப்போ இங்கே வந்து தேவையில்லை நம்பர் வரல இல்லையா அதனால் ஐஃபன் தேவையில்லை ஹைட்ராக்சி பூட்ட பூட்டேன் ஒரு ஐஃபன் ஒன் மறுபடியும் ஒரு ஐஃபன் ஹோயிக் ஆசிட் இதுதான் அப்போ இந்த நேமை சொல்லும் பொழுது உங்களுக்கு என்னெல்லாம் புரிஞ்சிடும்னா ஃபோர் ஹைட்ராக்சினா ஓ நாலாவது கார்பனில் ஓஹெச் அட்டாச் ஆயிருக்கு புரிஞ்சிருச்சா பூட்டேன் பூட்டேன்னா பூட்டு ரூட் வேர்டு அப்போ நாலு கார்பன் இருக்கு புரிஞ்சிருச்சு ஏஎன்இ ஏஎன் இருக்கு ஏஎன்இ அப்போ சிங்கிள் பாண்டு மட்டும்தான் இருக்கு பிரை
ஓகே இப்போ இந்த ப்ரெஃபிக்ஸில் ஓஹெச் ஒரு ரெண்டாவது ஃபங்க்ஷனல் குரூப் வந்தால் ப்ரெஃபிக்ஸில் வந்துருதுன்னு பார்த்தோம் நம்ம அதனால தான் பார்த்தோம் ஃபோர் ஹைட்ராக்சி பூட்டேன் ஒன் ஓஹிக் ஆசிட் இப்போ அடுத்த ப்ரெஃபிக்ஸ்லாம் இருந்ததுன்னா எப்படி அட்டம் பண்ணுறது ஆல்கைல் குரூப் இருந்ததுன்னா என்ன பண்ண சப்போஸ் இங்கே பாருங்கள் ஒரு இங்கே ஒரு சிஹெச் த்ரீ இருக்குது ஆல்கைல் சிஹெச் த்ரீனா என்னது மெத்தில் மீத்தேன் மைனஸ் ஒன் ஹைட்ரஜன் ஆல்கைன் மைனஸ் ஒன் ஹைட்ரஜன் ஆல்கைன்னு சொன்னா இல்லையா மீத்தேன் மைனஸ் ஒன் ஹைட்ரஜன் மெத்தில் ஸோ ஒரு மெத்தில் குரூப் இருக்கு மெத்தில் எப்போவுமே என்ன தான் வரணும் ப்ரெஃபிக்ஸில் தான் வரணும் அப்போ எத்தனாவது கார்பனில் அட்டாச் ஆயிருக்கு ஃபோர் மெத்தில் ஃபோர்த் கார்பனில் அட்டாச் ஆயிருக்கிறதுனால ப்ரெஃபிக்ஸில் முன்னாடியே சொல்ல ரூட் டூ எடுக்கு முன்னாடியே சொல்லணும் ஃபோர் மெத்தில் ஃபர்ஸ்ட் கார்பனில் கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் இருக்கு ஓகே அப்போ ஃபர்ஸ்ட் முன்னாடியும் போடலாம் பின்னாடியும் போடலாம் ஃபோர் மெத்தில் பூட்டனாயிக் ஆசிட் பூட்டேன் ஒன் ஓயிக் ஆசிட் அவ்வளோதாங்க சப்போஸ் இதை எப்படி கூட எழுதலாம் அப்படின்னா ஃபோர் மெத்தில் இந்த ஒன்று இந்த ஃபஸ்ட்டு கார்பனில் இங்கே அட்டாச் ஆயிருக்கு அதை முன்னாடி கூட போடலாம் ஒன் பூட்டனாயிக் ஆசிட் இந்த காம்பவுண்ட் வந்து ஃபுல்லாக எழுதுறதுக்காக இப்படி கூட போடலாம் அப்போ நமக்கு என்ன தெரிஞ்சிடும்னா ஒன் பூட்டனாயிக் ஆசிட்னா ஆசிட் தான் ஃபங்க்ஷனல் குரூப் அது எங்கே அட்டாச் ஆயிருக்குன்னா ஃபஸ்ட்டு கார்பனில் அட்டாச் ஆயிருக்குன்றது நம்ம புரிஞ்சிக்கலாம் ஸோ ஃபோர் மெத்தில் ஒன் பூட்டனாயிக் ஆசிட் எங்கேயாவது ஸ்பேஸ் இருக்கா பார்த்தீங்களா ஸ்பேஸே இருக்காது ஸோ இந்த நம்பரையும் ஆல்ஃபபேட்டையும் பிரிக்கிறது ஐஃபன் தான் பிரிக்கும் அங்கேயும் ஸ்பேஸ் இருக்கக்கூடாது ஸோ இது மெத்தில் குரூப் வந்தால் சப்போஸ் ஹாலஜன்ஸ் வருது இப்போ பாருங்கள் ஹாலஜன்ஸ் வருது சப்போஸ் இதே இடத்துல ஒரு குளோரின் வருது அந்த இடத்துலயே குளோரின் ஒன்று போடுறேன் அதே மெத்தில்க்கு பதில் என்ன ஆகிடும் இங்கே ஃபோர் குளோரோ சிஹெச் எல்ஓ ஆர்ஓ ஃபஸ்ட்டு கார்பனில் கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் அதை பூட்டனாயிக் ஆசிட் ஒன் பூட்டனாயிக் ஆசிட் சிம்பிள் ஸோ சப்போஸ் இப்போ இங்கே ஒரு இன்னொரு கண்டிஷன் ரெண்டு அலர்ஜன்ஸ் இருந்தால் என்ன பண்ணும் இப்போ ஃபோர்த்து கார்பனில் ஃபோர்த்து கார்பனில் வந்து குளோரின் ஆல்ரெடி இருக்குது தேர்டு கார்பனில் ஒரு ஃப்ளூரின் இருக்குது எஃப் இருக்குது என்ன பண்ணுறது ஃப்ளூரின் இருக்குது குளோரின் இருக்கு ஃப்ளூரின் இருக்கு ரெண்டுமே இருக்கு அப்போ ஃபோர் குளோரோ த்ரீ ஃப்ளூரோ அப்படி சொல்லலாமா ஆர் த்ரீ ஃப்ளூரோ ஃபோர் குளோரோ சொல்லலாமா சார் முன்னாடி சொன்ன தம்புருள் தான் ஆல்ஃபபெட்டிக் ஆர்டர் ஸோ ஆல்ஃபபெட்டிக் ஆர்டரில் குளோரின் சி ஃபஸ்ட் வருமா எஃப் ஃப்ளூரின் ஃபஸ்ட் வருமா குளோரின் தான் ஃபஸ்ட் வரும் அதனால் ஃபஸ்ட்டு குளோரினை சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் ஃப்ளூரினை சொல்லணும் அப்போ எப்படி வரும் நேமு அதோட நேம் எப்படி வரும் ஃபோர் குளோரோ ஐஃபன் தேர்டு கார்பனில் ஃப்ளூரின் த்ரீ ஃப்ளூரோ ஐஃபன் ஒன் புட்டனாயிக் ஆசிட் முடிஞ்சதுங்க ரொம்ப சிம்பிள் போட்டு போட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணா மாஸ்டர் ஆகிடுவீங்க ஒன்லி திங் இந்த பேசிக் செட் ஆஃப் ரூல்ஸை நான் போச்சுக்கேன் ஸோ இந்த த்ரீ பாக்ஸ் மெத்தர்டு நான் போச்சுக்கேங்க ரூட் வேர்டுனா ட்ரிபிள் சி கண்டினியூஸ் கார்பன் செயின் லாங்கஸ்ட் கண்டினியூஸ் கார்பன் செயின் நான் போச்சுக்கேங்க ப்ரெஃபிக்ஸ்னா சஃபிக்ஸ்னா ரெண்டு சஃபிக்ஸ் ப்ரைமரி செகண்டரி சஃபிக்ஸ் ப்ரெஃபிக்ஸ்னா இந்த நாலே நாலு தான் வரும் ஃபங்க்ஷனல் குரூப் சில ஃபங்க்ஷனல் குரூப் ஒரு சில ஃபங்க்ஷனல் குரூப்ஸ் தான் ரெண்டு இருந்ததுன்னா மூணு இருந்ததுன்னா இங்கே வந்துடும் அப்புறம் ஈத்தர் அப்புறம் மெத்தில் ஆல்கைல் குரூப் தென் ஆலைட்ஸ் ஆலஜன்ஸ் ஓகே ஸோ அதெல்லாம் முன்னாடி வந்துடும் ஸோ ஆல்ஃபபெட்டிக் ரெண்டு ஒன்றுக்கு மேலே இருந்ததுன்னா எதுவுமே ஆல்ஃபபெட்டிக் ஆர்டர் அதுதான் வின் பண்ணும் இப்போ இங்கேயே ப்ரைமரி செஃபிக்ஸ் செகண்டரி செஃபிக்ஸ் இருக்குது சரிங்களா அப்போ எதுக்கு ப்ரிஃபரன்ஸ்னால் செகண்டரி செஃபிக்ஸ் தான் கம்மி நம்பர் கொடுக்கணும் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் த ஐ பேக் நோமெண்ட் லெக்சர் பேசிக்ஸ் தான் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது பேசிக்ஸ் தான் நம்ம இன்னும் நிறைய ஃபங்க்ஷனல் குரூப்ஸை பா போட்டு பார்க்க பார்த்து 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 நம்ம அந்த ஐ பேக் நம்ம எழுதி ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் இன்னும் அடுத்தடுத்த கிரேடுக்கு உண்டான நிறைய ஃபங்க்ஷனல் குரூப்ஸை நம்ம இன்கல்கேட் பண்ண போகிறோம் ப்ராக்டிஸ் பண்ண போகிறோம் அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் இமீடியட்டாக வரப்போகுது ப்ளஸ் ஒன் கிரேடுக்கு உண்டான இன்னும் நிறைய ஃபங்க்ஷனல் குரூப்ஸ் இன்னும் நிறைய கண்டிஷன்ஸ் டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் அதை விட முக்கியம் நிறைய அடுத்த வீடியோவில் இம்மீடியட்டாக நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா நிறைய காம்பவுண்ட்ஸை எடுத்து இந்த ரூல்ஸ் இந்த பேசிக் ரூல்ஸ் உள்ள அப்ளை பண்ணி காம்பவுண்ட் எழுத போகிறோம் ஐயப்பாக் நேம் எழுத போகிறோம் அப்புறம் ஐயப்பாக்க நேம் எடுத்துக்கிட்டு ஸ்ட்ரக்சரல் டயக்ராம் வந்து வரைய போகிறோம் இந்த ஸ்ட்ரக்சரல் ஃபார்ம்லாம் எழுத போகிறோம் ஸோ ரெண்டுத்தையுமே எழுதி ப்ராக்டிஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோ கட்டாயம் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ என்ன பண்ணணும் நீங்கள் வழக்கம் போல் லைக்